ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് ബോയ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ ആർ ബി പരീക്ഷകൾക്കും എസ് എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടഫായി തോന്നുന്നത് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വി ഇ ഒ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് എന്നീ എക്സാ ആർ ആർ ബി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ബേസ് മാത്സിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എ ഫാമിലി ഈസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എ ഫാമിലി രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക ആ ഒരു ഫാമിലി ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ആറായി അറുപത്താറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ സേവ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും മന്ത്ലി ഇൻകം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് സേവിങ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക ആ എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് ആവറേജ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ തുക കാണാൻ വേണ്ടി എട്ട് ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ തുക കിട്ടും എത്ര കിട്ടുക പതിനാറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ലഭിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് തൊള്ളായിരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി എഴുപത്തൊന്ന് നാനൂറ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കിട്ടി സേവിങ്സ് അറുപത്താറ് മുന്നൂറും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലിങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കിട്ടും ആവറേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം മന്ത്ലി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പതിനെട്ട് ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടാണ് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെ കാണാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എൺപത് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം നേർ പകുതി ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത് ഈ ടോട്ടൽ ഇതാ മതി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ എത്ര ഇവിടെ ഇരുപത് വരും ഇഷ്ടം ഒന്ന് വരും ഒമ്പത്
ഞാനത് എഴുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് കരുതുക നൂറ് രൂപയാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ ഞാൻ എത്രയായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇടുക നൂറ്റി എഴുപത് രൂപക്കായിരിക്കും ഞാൻ വെക്കുക ഞാൻ ആ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനേഴ് രൂപ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപക്കായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനമുള്ള സാധനം ഞാൻ എഴുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത് ശതമാനമായി അതിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം പതി പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് പതിനേഴ് ശതമാനം കുറച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിനാണ് ഞാനത് വിറ്റത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഞാൻ വിറ്റ വില നെറ്റ് വിറ്റ വില അതായത് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് അത് ചെയ്ത് അത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കുക ആയിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും കിട്ടും ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ എഴുപത് ശതമാനം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപയായിരിക്കും കിട്ടുക പി സെൽസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ക്യു അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർ ഫൈവ് and q sell that article of rupee uh, of r at the loss of 100 uh, loss of 20 percentage if r pays rupees 2812 for the article then what was the cost price of p moonu aalukal undayinu p ennu parinaalum q ennu parinaalum r ennu parinaalum undu p q ku vittu etra 5 shadamanam loss ne ക്യു ആറിന് വിറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ലോസിന് അങ്ങനെ ആറ് ക്യൂക്ക് കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് പിയുടെ വില നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക നൂറ് രൂപയാണ് പിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യൂക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ക്യു ആറിന് എത്ര ശതമാനം കുറച്ചാണ് വെക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ക്യൂവിൻ്റെ റേറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ എഴുപത്താറ് രൂപക്കാണ് ആറിന് കൊടുത്തത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക പിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് അണ്ടർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പി ക്യൂക്ക് എടുത്തത് ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് കൊടുത്തത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് കൊടുത്ത് ഈ ഇവിടെ പിയുടെ എഴുപത്താറ് ശതമാനമാണ് ആറ് വാങ്ങിയ റേറ്റ് ആ എഴുപത്താറ് ശതമാനമാണ് എന്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ റേറ്റ് കാണാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ പോരെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തി ആറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കണം എഴുപത്തി ആറ് എത്ര കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് മുപ്പത്തേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സ്ഥാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ എ സെർട്ടൻ സം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഈഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിക്കംസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എസ് ഐ നിരക്ക് എസ് ഐക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു എമൗണ്ട്
എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ ഡബിള് പതിനെട്ടായിരം അത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പതിനെട്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്നരിച്ച് ഒരു വർഷം കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് ചെയ്താൽ പോരെ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം സിമ്പിളല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിൽക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ വർഷവും സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വിൽക്കുക കൂട്ടുപലിശ അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടുപലിശ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് റേഷ്യോ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ രവി ആൻഡ് മനോജ് രവി ഗെറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വാലിഡ് വോട്ട്സ് ഈ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് വേർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് വേർ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ വാലിഡ് ദെൻ അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മനോജ് ഗെറ്റ് ഹൗ മച്ച് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് ഒരു ഇലക്ഷനിൽ രവിയും മനോജും കൂടി മത്സരിച്ചു രവിക്ക് അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വാലിഡ് വോട്ടിൻ്റെ അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം നടന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ടാണെങ്കിലും ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻവാലിഡ് വോട്ടായിരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ രവിയുടെ മനോജിന് എത്ര വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു രവിയുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു മനോജിന് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എത്ര എണ്ണം കിട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ലഭിക്കാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കാതിരിക്കുക മറ്റൊരു കൂടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 